ഹലോ നമസ്കാരം ലണ്ടൻ ഡ്രീംസ് വിത്ത് ബിനിലാൽ ഗോൺസി ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങള് രണ്ട് ബർത്ത്ഡേ ബോയ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ജയമോൻ ചേട്ടൻ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്ന് അപ്പൊ മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നലെ ആ ചേട്ടൻ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ബർത്ത്ഡേ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇന്ന് ചെമ്പുചാന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് അന്ന് ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോണേക്കാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലെസ്റ്ററിലോട്ടുള്ള അങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് എന്തോരം ദൂരം ഉണ്ട് നമുക്ക് പോവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര എത്ര എഴുപത്താറ് മൈൽ എഴുപത്താറ് മൈലാണ് നമുക്ക് യാത്ര നമ്മൾ രണ്ട് വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ലെസ്റ്റിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ലെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ ബർത്ത്ഡേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ മെയ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു ബർത്ത്ഡേ ട്രിപ്പിൾ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ടൊരു ചെറിയ രണ്ട് ബലൂൺസ് മാത്രം ഹിലം ബലൂൺസ് മാത്രം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തുള്ളൂ നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ അങ്ങ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം കേക്ക് എല്ലാം ഇ ജെ ബാഗ്സ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അപ്പം നല്ല അടിപൊളി കേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലോറൽ ലുക്ക് കൊടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അത്യാവശ്യം കളർഫുള്ളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം ചേട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും അവരെല്ലാം ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരികയും പിറ്റേ ദിവസം ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ക്ഷീണം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അവർ നമ്മുടെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും പങ്ക് ചേർന്നു അത് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് തന്നു പിന്നെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വെച്ചായിരുന്നു രണ്ട് കാർഡ് വെച്ചായിരുന്നു ആമിഡ് അന്തോണിസിന് പക പപ്പയ്ക്കുള്ള രണ്ട് ഒരു കാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് കാർഡ് ഞാൻ പപ്പയ്ക്ക് മിനിൽ ചേട്ടന് കൊടുത്തായിരുന്നു പിന്നെ ചേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒത്തിരി ഗിഫ്റ്റ്സ് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ഫാമിലി ഫോട്ടോസ് എടുത്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പമുള്ള ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒരു ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇത്തവണ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത് അന്തോണിയാണെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ കൂളായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജോലി ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഈവ് കടന്നുപോയത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടന്മാരാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും എന്താ പറയുക ആ ഒരു ക്ഷീണമൊന്നും നമുക്ക് ചില ചില ചിലവർ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ക്ഷീണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്ന് അവരുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ പോയി എന്നാണ് ഞാനൊന്ന് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഹോളിൽ ചേർന്ന് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നത് കിച്ചണാട്ടോ കേട്ടോ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ അപ്പവും ചിക്കൻ കറിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കേക്ക് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പായസം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ചൂടോടുകൂടി അപ്പം കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സ്പേസിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കിച്ചണിൽ കുറച്ച് പേര് നിന്ന് കഴിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ അന്തോണി ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അന്തോണി കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്തോണി സേ ബായ് അന്തോണി കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നു ചേട്ടൻ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കുന്നു ആമി ഇപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ കയറിയില്ല നമ്മുടെ ജമ്പുചോണ്ടൊക്കെ വണ്ടിയിൽ കയറി അവർ നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് സ്പോട്ട് അപ്പം അവിടെ എയർ ആംബുലൻസ് വന്ന് സ്പോട്ടിൽ വന്നിട്ട് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അത് എയർ ആംബുലൻസ് ആട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് ഞങ്ങളങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു രണ്ടര മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കായൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റും ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ലോങ് ജേണി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ടയർഡായി അതെന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അടുത്ത് അടുത്ത് കയറിയിട്ട് വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഇതാണ് ലെസ്റ്റർ സിറ്റി ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയിലെ അതിമനോഹരമായ കായൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചയെടുക്കാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്
ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ചെറിയ മെലഡി മ്യൂസിക് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കൂളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ചെറിയൊരു മൂന്ന് ഫുഡ് ടി വിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്വൽസ് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ്സും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആണെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ വെക്കാൻ കുട്ടികളുടെ മറ്റേ ഫ്ലാമൊക്കെ വെക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ മൺചട്ടികളും അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കൂളിങ് എഫക്റ്റൊക്കെ തന്ന് സീലിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഫുഡാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറ്റുന്ന റാന്തലുകൾ കണ്ടോ ഈ റാത്തിലൊക്കെ നാട്ടി വെച്ചാൽ മാറും അപ്പൊ നല്ലൊരു അടിപൊളിയാണ് ഈ കാര്യ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർഡർ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള മെനു കാർഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മളതിൻ്റെ ഓർഡറെല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മളങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഓർഡർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഓർഡർ ഓർഡേഴ്സ് ഫുഡ് ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അധികം കൺസേൺ ചെയ്യാറില്ല കാരണം ചേട്ടൻ ഓൾറെഡി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് എന്നേക്കാളും ചേട്ടനാണ് ആധികാരികമായിട്ട് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാവുന്നത് പിന്നെ ചേട്ടൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡിൽ ഞാൻ വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം എൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാവുന്നത് തന്നെ ഓരോ ടൈമിൽ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാൻ പരീക്ഷിക്കാൻ അതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചേട്ടൻ തന്നെ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചുറ്റുപാടൊന്ന് കണ്ണുപിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവർ ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ മാത്രമല്ല ഒക്കെയുള്ള ആളുകളും ഒരുപാട് പേര് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അവരതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ എല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഭക്ഷണം വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണിക്കാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ മെയിൻ മെയിനുവിൻ്റെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേബിളൊക്കെ സെറ്റായി നമ്മൾ കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ കോഴ്സ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലതും വന്നു പലതും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൈമാറുന്നു സോറി ചെറിയ സ്പെല്ലിങ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാലിലെത്തി നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേറെ സ്പെഷ്യലാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർട്ടാണ് അടിപൊളി ചിക്കൻ പിന്നെ പിള്ളേർ പറഞ്ഞതാണ് പൊറോട്ട പൊറോട്ട അപ്പം ഇത് വേറൊരു സ്പെഷ്യലാണ് കോക്കനട്ട് പ്രോൺസ് ഇതുണ്ടല്ലേ കൊഞ്ച നാട്ടിലെ കോക്കനട്ട് പ്രോൺസ് ഇത് ചില്ലി പ്രോൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വെറൈറ്റി ഐറ്റങ്ങൾ ഇത് പിള്ളേർ സ്റ്റൂ പിള്ളേർ പറഞ്ഞ സ്റ്റൂ ആണ് അപ്പവും പിള്ളേർക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എന്നാണ് ചിക്കൻ സ്റ്റൂ അതാണ് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇനി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു ബിലി ലാൻഡ്സ് അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് സോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുറത്തു ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് തന്നെ കാരണം കോവിഡിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കാരണം നമുക്ക്
അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫിഷ് ബിരിയാണി അപ്പം അതൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് നല്ല ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വന്ന അടിപൊളി ഫിഷ് ബിരിയാണി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫിഷ് ബിരിയാണി അങ്ങനെ എല്ലാവരും എടുത്ത് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പുള്ള പ്ലേറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്താലല്ലേ നമുക്ക് ഫിഷ് ബിരിയാണി ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഫിഷ് ബിരിയാണി അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഏകദേശം വന്നു തുടങ്ങി ഏകദേശം അടുത്ത ഇതെല്ലാം വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഇതെന്താ പൂരി അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഫിഷ് ബിരിയാണി നല്ല ഇലയിലൊക്കെ വന്നു ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തുറന്നുള്ളു കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ട് അതുപോലെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ നേരത്തെ അടിപൊളി ചിക്കൻ ഓർഡർ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു നല്ല യമ്മി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ചിക്കൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്തായിരുന്നു ഇത് ലാം കറി അല്ലേ ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ചിക്കൻ പ്രോൺ മസാല പിന്നെ പൊറോട്ട പിന്നെ നമ്മുടെ ശുദ്ധമായ പച്ചക്കറല്ലേ പച്ചവെള്ളം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പിന്നെ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക്സ് അപ്പൊ എല്ലാവരും കഴിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് കായലിലെ അടിപൊളി യമ്മി ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ് എൻജോയ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല ഫ്രഷ് അപ്പം അപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഡിഷസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ലിസ്റ്ററിൽ പോകുന്നവർക്ക് ശരിക്കും പോയി ഫുഡ് കഴിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ് കായൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റർ നല്ലൊരു സിറ്റിയാണ് അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ലൊരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് എൻജോയ്മെൻറ്റിന് പറ്റിയ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ലിസ്റ്റർ സിറ്റി അടിപൊളി ഫുഡ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വില ഇരിക്കുകയാണ് കുറെ കഴിക്കാനുണ്ട് താങ്ക് യു ബില്ലാൻ കോൺസി യുവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിഷ് ഏതാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ും എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ വിളക്കം തൂക്കു വിളക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റാന്തൽ എന്ന് പറയും റാന്തൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് വൈകുന്നേരം ഒരു കേക്ക് കട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അത് ഇവിടെ മുകളിലെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വൈകിട്ട് അവിടെ വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കായൽ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കൂടുതൽ വിശേഷം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മാനേജറിന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പം മാനേജറിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആധികാരികമായിട്ടും എപ്പോഴും ജി എം ജി എമ്മിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷം തരിക നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ലോകം പറയുന്നതിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു അൺവിഷൽ ഡിസൈൻ ട്രഡീഷണൽ മീറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് സോ നമ്മളിവിടെ കായൽ എന്നുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചാണ് കായൽ ഗസ്റ്റ
പാർട്ടി ഹോളിൽ തന്നെ ചെറിയ ഒരു സ്റ്റേജ് പോലെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അവിടെ ഗസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതും ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബോട്ട് ഷേപ്പിലാണ് ആ ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തീന്മേശയുടെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് സപ്പറിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് വോളിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും ഒരു പാർട്ടിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത്രമാത്രം അട്രാക്റ്റീവാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും ലൈറ്റ്സും എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാർട്ടീസൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസ് അതുപോലെ മറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടി ഹോളാണ് ഈ കാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അപ്സ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ കായൽ അപ്സ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നതാണ് വെൽക്കം ടു കായൽ ഒരു വെൽക്കം ബോർഡ് 
പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഹോളാണെങ്കിൽ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു റിസെപ്ഷൻ ആണ് അപ്പം റിസെപ്ഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് നല്ലൊരു ബോട്ടിലാട്ട് ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം വെച്ച് നല്ല സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റാന്തൽ വിളക്കിന്റെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിലുള്ള ബോട്ടിൽ ആർട്ടും ബോട്ടിൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് ബോട്ടിൽ ആർട്ടിൽ ആട്ടത് മെയിൻ ബോട്ടിൽസ് ആണ് റിയൽ ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള റിസെപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ബിയർ ഗാർഡൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ബിയർ ഗാർഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറിയ റാന്തൽ വിളക്ക് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ക്യൂട്ട് ആണ് ചെറിയ റാന്തൽ വിളക്കിന്റെ അരണ്ട വിളിച്ചിട്ട് കുത്തിയത് നമുക്ക് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻസും പാർട്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നാലുകെട്ട് മോഡലാണ് സംഭവം ബിയർ ഗാർഡൻ നമ്മൾ നല്ല സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനി മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ചില്ലിട്ട ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സേഫ് ആണ് മഴയാണെങ്കിൽ കൂടി അല്ലെ ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു റാന്തൽ വിളക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കൊച്ചു കൊച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ ഫോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾ ടുഗതർ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് ഗുഡൻ ലുക്കിൽ ഇന്ത്യ കൊണ്ടുപോയ ദർശനങ്ങൾ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഒരു മോഡേൺ ഉണ്ട് ലുക്ക് ഉണ്ട് എന്നാൽ ട്രഡീഷണൽ ടച്ചും ഉണ്ട് ടേബിൾസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഏകദേശം ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ടേബിൾസ് എനിക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ നല്ലൊരു സായാഹ്നം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരോടൊപ്പം നമുക്ക് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കായം വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സെലിബ്രേഷൻസ് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരണം പ്രത്യേകം പിയർ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് പാർട്ടി ഹോൾ ഉണ്ട് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കായൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഷെഫിനെയാണ് അപ്പം കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ഷെഫ് തന്നെ പറയും അപ്പം ഞങ്ങൾ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പേര് ഒന്ന് പറയുമോ എൻ്റെ പേര് ജസ്മോ എവിടെ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ കോട്ടയത്താണ് കോട്ടയംകാരനാണ് നമ്മുടെ കായലിൽ വളരെ രുചിയേറുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എമ്മി ഡെലീഷ്യസ് ഡിഷസ് ഒക്കെ തന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സും വയറും നിറയ്ക്കുന്ന ഷെഫിന് ഞങ്ങൾ കാലോട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ ഒരു കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒത്തന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റീനാണ് പിന്നെ ബേസിക്കലി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്റ്റീനാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പം കൂടുതലും ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടു കൂടുതലും ബ്രിട്ടീഷ് ആൾക്കാരെയും കണ്ടു ഇന്ത്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർ നമ്മുടെ ഫുഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഓർഡർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഇത് സെയിം ഫുഡ് തന്നെയാണ് പിന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ഗസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അവർ സെയിം ടേസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കഴിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്പൈസ് കുറവാണ് അങ്ങനെ തോന്നില്ല എല്ലാം നല്ല സ്പൈസും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നല്ല നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോലെ പോണ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് പക്ഷെ അതും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സോ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം നല്ല നല്ല ഡിഷസ് ഇനിയും ഒക്കെ ഒരുപാട് വരട്ടെ അപ്പം യു കേരള മലയാളികൾക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്ററിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കായൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ വേറൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഓപ്ഷൻ ആണ് തൊട്ടടുത്ത സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ഹെർബ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വെജിറ്റേറി
ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു രുചി അനുഭവിച്ചറിയുക അപ്പം എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഷെഫിൻ്റെ കൂടി പേരിൽ ലിസ്റ്ററിലെ കാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിലപ്പെട്ട സമയം ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തകുതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഒരു കേക്ക് കൂടി ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇന്ന് ജയമോൻ ചേട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണല്ലോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ചേട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഞങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് ആഘോഷിച്ചു അപ്പം ഇന്ന് ജയമോൻ ചേട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പൈനാപ്പിൾ കേസരി കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് പൈനാപ്പിൾ കേസരി കേക്കാണ് സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് എഴുതി അത് കൂടുതലായിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതുന്നു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല എഴുത്തിലല്ല കാര്യം സ്നേഹത്തിലല്ല കാര്യം അപ്പം കേക്ക് കുറിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പൈനാപ്പിൾ കേസരി കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ജോലി കത്തിയൊക്കെ കുറിച്ച് സെറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രായം സൂചിപ്പിക്കുന്ന മെഴുതിരികളൊന്നും കത്തിക്കുന്നില്ല ആ പ്രായത്തിലല്ലല്ലോ കാര്യം അത് വെറും വക്കമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതെവിടെ കാൻഡിലൊക്കെ കത്തിച്ച് അപ്പം ഞങ്ങൾ കേക്ക് കുറിക്കാം അപ്പൊ കത്തി Stay tuned to watch more videos like the Dreams with Bill and Fonzie signing off.